欢迎来到 TGN Star News 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：王一博新片场次少，粉丝给影院打电话求排片，带头攻击同时期影片。春节将近，最让人关注的莫过于贺岁档的电影了。今年同样有多部非常精彩的影片上映，到底哪一部能够成为黑马？目前还不太好说。截止至十四日，由梁朝伟与王一博主演的无名票房预售超过一千万，位居第一。排在后面的依次是《满江红》《流浪地球二》《交换人生》《熊出没之伴我雄心》。能够看到，王一博和梁朝伟主演的无名排片并不理想，总场次只有一点九万，因此有网友在替无名鸣不平。无名能够有这么好的预售票房。很大一部分来自于王一博的粉丝，当然，现在的成绩只是预售，后来到底哪部影片会成为黑马，谁都没办法去预料。王一博的粉丝为了帮哥哥撑票房，甚至打电话给多个影院，并强调下午、晚上要看《无名》，他们这样做的目的就是为了给这部电影争取更多排片。下午和晚上都是黄金档，因为很大一部分观众。都会选择这个时间段去灌影。不仅如此，大粉还号召大家，如果自己的电话当天已经打过了，就换家人和朋友的电话拨打。不得不说，这些粉丝为了王一博新片的票房可谓相当拼命。除此之外，粉丝还有其他操作，就是拉踩同一时期上映的电影，沈腾、易烊千玺等人都被波及。更离谱的是。有些人甚至把看电影说成了脱单派对，这样的骚操作，粉丝居然能够想出来，也是相当厉害了。事实上，无名的海报刚公布时，粉丝还去给王一博争番位，并诋毁梁朝伟的演技不怎么样，趁他倚老卖老。有人拿梁朝伟与王一博比较，该粉丝称“乳化咖”，不配与当红小生相提并论。其实，王一博能够出演陈耳导演的作品，与周迅。梁朝伟等实力派演员合作，这对于他来说是一次很好的机会。虽说王一博的演技比较稚嫩，但这也是他证明自己实力的时刻。而一些粉丝用这样的操作，不但不会给自家哥哥的电影带来票房，相反还会给王一博招黑。贺岁档的票房注重的是口碑，如果电影精彩、好看，就算排片场次少，一样会有很多观众去看。如果这部剧电影的口碑差，无论场次多高，同样会被别人超越。希望王一博的某些粉丝还是消停一点吧。对此，你怎么看呢？感谢您观看视频，请订阅我们的频道以支持我们。